Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. ¿Sí? Nos dicen, read the story of the three little pigs. ¿Sí? Lee la historia de los tres pequeños cerditos. ¿Sí? Por aquí tenemos un vocabulary, un vocabulario. ¿Sí? Tenemos aquí bricks, ladrillos, sticks, palos y straw, paja. ¿Sí? Muy bien. Vamos a revisar este pequeño texto. ¿Sí? Nos dice, Once upon a time there were three little pigs. Era así una vez tres cerditos. The time came to leave home and to build their own houses. ¿Sí? Llegó el momento de dejar el hogar y construir sus propias casas. ¿Sí? Nos dicen, The first little pig built his house out of straw because It was very simple to build a house of straw. ¿sí? Tenemos entonces por aquí un verbo ¿sí? que está en pasado. ¿sí? Tenemos build en presente. Es build. ¿sí? Construir. En pasado es build. ¿sí? Entonces nos están diciendo el primer cerdito construyó su casa de paja porque esta era muy simple de construir, ¿sí? Y por aquí tenemos otro verbo en pasado, was, ¿sí? Recordamos que es el verbo to be, ¿sí? En presente tiene tres formas, am, is, are. Y en pasado tiene dos formas, was y were, ¿sí? Entonces nos dice Because it was very simple to build a house of straw. Porque era muy simple construir una casa de paja. ¿Sí? Luego nos dicen, The second little pig built his house out of sticks. ¿Sí? Nos dicen el segundo cerdito, ¿sí? Tenemos aquí el verbo build, ¿sí? Que ya lo habíamos revisado. Construyó su casa de palos. Luego nos dicen, This was a little bit stronger than a straw house. ¿Sí? Y por aquí tenemos también el verbo to be en pasado. ¿Sí? Nos dicen, esta era un poco más fuerte que una casa de paja, ¿sí? refiriéndose a la que hizo el primer cerdito. Luego nos dicen, The third little pig built his house out of bricks. ¿Sí? Y tenemos aquí el verbo build. ¿sí? Nos dicen, El tercer cerdito construyó su casa de ladrillos. His house was very solid. ¿Sí? Y tenemos aquí también el verbo to be en pasado. ¿Sí? Y nos dicen, su casa era muy sólida. ¿Sí? Muy bien. Luego de haber revisado este pequeño texto, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Sí? Por aquí tenemos, answer these questions. ¿Sí? Responde estas preguntas. La primera nos dice, how many pigs are there in the photo? ¿Sí? ¿Cuántos cerditos hay en la foto? ¿Sí? Y luego nos dice, which materials did each pig use to build their house? ¿Qué materiales usó cada cerdito? Para construir su casa. ¿Sí? Entonces. Vamos a responder. ¿Sí? 
y aquí tenemos los materiales, ¿sí? bricks, ladrillos, sticks, palos y straw, paja. ¿sí? ¿Cuántos cerditos vemos en la imagen? ¿sí? Son tres. ¿sí? Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.